Je suis un peu à la maison, comme on peut dire. Surtout devant, devant des champions comme ça, on veut montrer meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on s'arrache sur les épreuves. Sur son vélodrome, Hugo, 14 ans, côtoie l'élite mondiale du cyclisme sur piste. À quelques mètres de lui, François Pervy, septuple champion du monde. Le Mayenne est ici chez lui. Cette piste, il la connaît par cœur. Moi, je vais ici quasiment chaque année depuis 1999, quand j'étais KD1. Voilà, j'ai évolué et grandi sur cette piste-là, avec, avec d'autres pistes, pistes des Pays de la Loire. Mais pour moi, le Cohéron, c'est vraiment un, un rendez-vous incontournable. Ça fait partie du monument, hein. ça fait euh, plus de 20 ans que ça existe. Chaque année, le trophée des sprinters rassemble des champions du monde et d'Europe, mais aussi une centaine de coureurs amateurs et de jeunes espoirs français. Une recette unique dans le monde de la piste. Il y a très peu d'épreuves de ce niveau au niveau national. C'est quasiment la seule épreuve inscrite au calendrier national de la Fédération du cyclisme. Et sur notre vélodrome, on peut dire que tous les grands champions du monde sont passés. Florian Rousseau est venu dix fois, Félicia Ballanger, etc. J'en passe, Magné, Tournant. Il y a toujours beaucoup de public et euh, l'ambiance est sympa parce que moi, habituellement, les compétitions que je fais, c'est des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Coupes du Monde. On n'est jamais euh, aussi proche du public ou aussi proche des, des, autres concours, des autres concurrents. Une proximité qui donne des idées aux jeunes pistards et pistardes. Cette année, elles étaient à l'honneur, avec en tête Mathilde Gros, triple championne du monde junior. Ça, c'est un petit bout de China. Ça fleurit bleu, euh, bleu à l'automne. Oxypé tout l'homme. <rire> qui qui l'homme, je sais pas, un truc comme ça. Alors, j'ai acheté une très, très jolie clématite qui s'appelle Vienetta. J'ai acheté des grosses marguerites couleur rouge et des glaïeuls qui sont des vieilles fleurs mais que j'adore, qu'on trouve encore dans les potagers. Alors moi je voulais des plantes pour mon balcon, mon petit balcon terrasse. Et donc j'ai pris un mimosa des quatre saisons. J'ai pas pris des choses avec beaucoup d'entretien. Ça va passer l'hiver, ça supporte le gel normalement. Et puis euh, et le soleil, donc euh, c'est parfait. L'idéal, c'est que dans chaque foyer, une personne soit formée. Mais je pense que l'idéal, c'est de commencer cette information et de formation avec les jeunes. Vous allez voir que là, on fait de l'information et de la formation avec des petits bouts de choux qui répondent à des questions, qui regardent des images. On le fait avec des enfants de moins de 10 ans. On le fait avec des adolescents. Et je pense que c'est là qu'il faut, euh, euh, qu faut porter notre effort parce que plus on va former des jeunes, bah plus eux vont être conscients de ces risques et après, dans leur vie d'adulte, bah prendre les mesures qu'il faut. L'innovation des bâtiments, c'est une, euh, une première accélération qu'on a mis en premier, qu'on a tous partagé. Voilà, c'est pour pouvoir moins consommer euh, d'énergie et, et faire face à cette transition énergétique. L'isolation des bâtiments est de d'avoir en fait zéro passoire sur le territoire. Il y a la question du transport qui touche beaucoup les Nantais, qui est beaucoup revenu dans les, dans les contributions. Euh, C'est vrai que la commission a souhaité mettre en avant la question du, du transport collectif gratuit pour les usagers. Alors ce n'est jamais gratuit pour tout le monde, il hein. faut bien qu'au final quelqu'un paye l'addition, mais ce n'est peut-être pas une perspective à court terme, mais ce vers quoi on, on, on devra tendre, en tout cas la, la, la commission le préconise. Les ateliers jardinage et les parties de foot au milieu de la route. Les voitures ont bien repris leur droit rue Léon Blum. L'expérience de piétonnisation aura duré deux mois et les premiers retours sont très positifs. Formidable, très très bien, très positif. Euh, euh, bon projet d'avenir pour la suite et euh, une belle visibilité tu vois, sur la rue et les commerçants qui bossent, les riverains qui vivent et euh, les enfants qui jouent. Euh, au milieu de la rue. Bah, les gens, ils sont tranquilles dans la rue, vu qu'il y a beaucoup de passages. Et vu que moi, j'ai deux petits beaux-frères de 10 à 11 ans, et ils faisaient du vélo, et au moins, ils n'étaient pas gênés par les voitures. 
Pendant tout l'été, les riverains ont donc pu se réapproprier leur rue et gagner en tranquillité. Alors forcément, nombreux sont ceux qui aimeraient que l'expérience continue. L'idée, c'est forcément de reconduire l'année prochaine la même chose, en mieux, en faisant peut-être certainement plus d'animations, mieux organisées, euh, voilà. Et évidemment, pourquoi pas, on va essayer, on va, on va voir ça, il va y avoir des discussions, des réunions avec, euh, avec euh, la, la ville de Nantes, avec notre métropole, pour voir si on ne pourrait pas faire ça sur une durée un peu plus longue que deux mois. Là, on a fait une expérimentation cette année sur deux mois, c'est très bien. Après, à voir si on ne pourrait pas l'étendre pour, euh, pour aller jusqu'à la durée des terrasses, c'est-à-dire d'avril à octobre. Certains voudraient même que la rue devienne piétonne de façon définitive. Pour le moment, l'association des commerçants a rendez-vous avec la mairie de Nantes pour faire un premier bilan le 25 septembre prochain. La salle Coubertin qui se refait une beauté, voilà le gros changement au SNVBA durant l'intersaison. Car pour le terrain, le club n'a pas fait de folie. Quatre départs pour quatre arrivées et un effectif presque similaire à celui de la saison passée. On a gardé 70% de l'effectif de l'année dernière parce qu'on voulait qu'il y ait une continuité, que le public puisse s'identifier à l'équipe qui avait fait des super résultats et puis parce qu'on a confiance en, dans ces, dans ces joueurs-là pour, pour encore franchir un palier. Donc, donc ouais, ça nous fait gagner du temps en termes d'intégration, de, de préparation, de relations entre les joueurs. Donc c'est que du, que du positif. Ouais. Et un avantage pour tenter de faire mieux que la demi-finale des playoffs perdus la saison dernière face à Cannes. Le SNVBA se donne deux ans pour retrouver l'élite du volet français, mais se verrait bien jouer les troubles faits dès avril prochain. Ça va être un championnat très compliqué, il n'y a que 10 équipes, donc il n'y a pas de descente. Les clubs qui ne peuvent pas monter vont jouer sans pression tous les week-ends. Et on sait qu'il y a deux, deux grosses écuries qui sont Narbonne et Cannes, où ah, ça va être compliqué, ils ont l'objectif de monter, c'était en pro l'année dernière. Donc, euh... Alors on sait que ça va être compliqué, mais l'objectif, c'est de monter sur les deux ans. Si possible cette année, ça serait bien. La Liga doit vite venir sans pour autant se brûler les ailes, parce qu'on se structure aussi d'un point de vue financier. Donc ça va, voilà, ça va se mettre en place petit à petit, mais on est, on est relativement confiant. Ouais. Pour aborder le championnat le 14 octobre prochain, à domicile face à Cambrai. Une enquête sur les dessous financiers de The Bridge, une autre sur les jeunes migrants isolés. Voilà les thèmes des deux premiers articles publiés sur l'édition nantaise de Médiacité. Au total, ce sont une quinzaine de journalistes indépendants locaux qui ont décidé de participer à l'aventure. J'ai eu plusieurs mois en fait. J'ai eu vraiment le temps d'angler mon sujet, de rencontrer les familles qui hébergent ces jeunes, de rencontrer ces jeunes, de voir avec ma photographe comment faire les photos, de rédiger l'article. Enfin vraiment, c'est un peu du luxe pour un journaliste. On est toujours beaucoup dans l'urgence, en réaction à une actualité ou une info. Et là, pour une fois, j'ai eu l'impression de faire du slow journalisme, c'est-à-dire le journaliste qui prend son temps. C'est très agréable. Une enquête publiée par semaine pour un abonnement de moins de 7 euros par mois. Une formule qui a sa place à Nantes, selon les fondateurs de ce site d'information. Certains nous disent, vous savez, à Nantes, vous n'aurez pas d'affaires parce que les gens sont policés. Euh, voilà, allez à Marseille, là vous aurez du boulot. Nous, on fait le pari qu'il y a mille choses à raconter à Nantes aussi. Parce qu'il y a des collectivités avec des, des budgets de plusieurs milliards d'euros parce qu'il y a un, un tissu économique euh, fantastique. On pense qu'on a une carte à jouer, une place à prendre euh, dans l'investigation locale. C'est extrêmement culotté de faire l'investigation locale. C'est utile, ça a du sens. L'enquête publiée la semaine prochaine sera elle consacrée au dysfonctionnement d'un grand projet de transport en commun dans la région. Johanna Roland sera bien candidate à sa succession au municipal de 2020. Elle le confirme dans le long entretien accordé à Éric Chalmel, alias Frappe. Dans cet entretien fleuve, la maire de Nantes raconte, entre autres, sa rencontre avec Emmanuel Macron avant la présidentielle. Elle explique aussi sa vision de la métropole de demain et reconnaît que la ville s'est trompée sur le carré Fédo, sans oublier val des et l'arbre au héron. Le tout à lire sur le blog de Frappe, État et Empire de la Lune. C'est une affaire de microclimat et un peu de chance. Quoi qu'en pensent les touristes, l'été a été sac et ensoleillé, en tout cas juste ce qu'il faut pour la plupart des viticulteurs du vignoble de Grandlieu, au sud-ouest de Nantes. Conséquence On a commencé 15 jours en avance en fait, et sur des maturités qui étaient très satisfaisantes en fait. Et la difficulté c'est qu'il a fallu récolter rapidement tous les cépages et donc tout s'est enchaîné très très rapidement. 
Et donc en gros, on, a, on va récolter en une semaine et demie euh, la totalité de l'exploitation. Une situation quasi inespérée il y a quelques mois. En avril dernier, des gelées sont venues perturber les vignes. Le spectre des gelées de 2016 avait alors refait surface. Et les gelées de l'an passé nous ont apporté un peu de au niveau des, des, des rendements. Et donc on a perdu 60 à 70% de la récolte. Et donc cette année, on a eu très très peur euh, également car on a eu des gelées euh, fin, fin, fin avril et euh, qui a entraîné une perte de, de l'ordre de 20%. Mais euh, les vignes qui n'ont pas gelé cette année ont été plutôt très généreuses et donc ont compensé cette perte. Chez Vincent Hervé, les vendanges devraient se terminer en fin de semaine par le ramassage des raisins rouges. Sur sa production de vin blanc, il a déjà une petite idée. Les raisins ont, sont d'un très très bel équilibre, un très bel équilibre entre les acides, les acides et les sucres. En fait, on a des teneurs en sucre qui sont très élevées. Côté volume, c'est aussi l'optimisme. Le producteur a quasiment manqué de cuves pour stocker ses vins. Les premières dégustations de chardonnay, sauvignon et gros lot sont prévues à la mi-novembre. Ça va être en partie par l'arrondi à l'euro supérieur en billetterie. On demandera aux gens s'ils sont d'accord. Par exemple, ils payent 8,50 euros. S'ils sont d'accord d'être facturés 9 euros, il y aura 50 centimes qui seront consolidés, gelés sur un compte et qui reviendront à, à la structure qu'on aide au Laos. Et l'autre partie, les 15 000 autres euros, ça sera le budget des machines qui le financera. Ouais, ça fait 10 ans qu que le grand éléphant... Euh, et le porteur d'image des machines est maintenant de Nantes, euh, en France et à l'étranger. Et, et on s'est dit quand même un jour que si dans un siècle il restait un seul éléphant mécanique dans le monde et puis des, de, de mammifères, ça serait dommage. Non, juste pour dire que c'est naturel qu'on se penche sur la sauvegarde des, des grands mammifères et des éléphants. On a rencontré les bonnes personnes pour le faire et voilà, euh, on va s'associer euh, pendant la durée de vie de l'éléphant avec euh, des gens qui s'occupent de la... Sur, de la la survie des grands mammifères. Deux grandes expositions nous attendent l'année prochaine. La première va commencer en février, c'est Rock, une histoire nantaise, donc l'histoire du rock à Nantes des années 50 à nos jours. Et l'autre grande exposition qui sera ouverte à la mi-juin sera sur les vikings. Alors on va être effectivement dans une typologie d'exposition proche de celle des samouraïs. On va aussi travailler sur le mythe viking et l'exposition est montée avec un musée prestigieux puisque c'est le musée national de Stockholm.